हे गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम कवर करेंगे पीएसएलवी सी फोर्टी फाइव अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफि नोटिफिकेशन मिल जाए तो रिसेंटली अभी इसरो ने एम सेट सेटेलाइट और 28 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं पी एस एल के थ्रू ऑन फर्स्ट अप्रैल पी एस का ये फोर्टी मिशन था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पी एस एल वी होता क्या है द पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल डिजाइंड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है कि लॉन्च व्हीकल इसको हम कॉमन लैंग्वेज में रॉकेट भी बोलते हैं ठीक है इसरो के पास इस तरह के दो लॉन्च व्हीकल हैं एक है GSLV और एक है PSLV. तो आज हम PSLV कवर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जो कि सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से स्पेस में पहुंचा सके ठीक इट वाज डेवलप्ड टू अलाउ इंडिया टू लॉन्च इट्स इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो इसको डेवलप ही इसलिए किया गया था इस PSLV को डेवलप इसलिए किया गया था ताकि जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनको सन सिंकनस ऑर्बिट्स में प्लेस किया जा सके या लॉन्च किया जा सके रिमोट सेंसिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि वो सैटेलाइट्स जो अर्थ को स्कैन करती हैं ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके वो सेटेलाइट्स जो अर्थ को स्कैन करती हैं ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके ठीक है और सन सिंकनस ऑर्बिट का मतलब होता है अ नियरली पोलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट ठीक है तो यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा देती हूँ ये है पोलर ऑर्बिट और ये सैटेलाइट जो है वो स्कैन करती जा रही है उस एरिया को जिससे ये पास कर रही है ठीक है तो जिस जिस एरिया को ये पास कर रही है ये उसको स्कैन करती जा रही है तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं इट इज एन ऑर्बिट अरेज इन सच अनर दैट सेटेलाइट कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन ईच ईयर सो इट ऑलवेज मेंटेन द सेम रिलेशनशिप विद द सन ठीक है तो यहाँ पे जैसे मान लो कि सन है और अर्थ जो है इसका अर्थ अर्थ सन के चक्कर लगाती है ठीक है रेवोल्यूशन अब इसमें जो है यहाँ पे मान लीजिए कि ये सेटेलाइट है पोलर सेटेलाइट है और ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं तो जैसे ही अर्थ का वन रेवोल्यूशन कम्प्लीट होगा वैसे ही इस सेटेलाइट का भी वन रेवोल्यूशन कम्प्लीट होगा ठीक है सो दैट इट ऑलवेज मेंटेन द सेम रिलेशनशिप विद द सन ठीक अब ये इस तरह से इसको प्लेस किया जाएगा कि ये कांस्टेंट सनलाइट में रहे ठीक है अगर कांस्टेंट सनलाइट में रहेगा तो उसके सोलर पैनल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली काम कर पाएंगे ठीक है कॉन्टिन्यूसली चार्ज होगा कॉन्टिन्यूसली इक्विपमेंट्स को जो है पावर प्रोवाइड की जा सकेगी तो इसको इस तरह से अ सन सिंकनस ऑर्बिट कैन प्लेस अ सेटेलाइट इन कॉन्स्टेंट सनलाइट विच अलाउज द सोलर पैनल टू वर्क कॉन्टिन्यूअली ठीक दिस ऑर्बिट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर इमेजिंग अब यहाँ पे इमेजिंग का मतलब क्या है इमेजिंग का मतलब होता है कि फॉर ऑप्टेनिंग एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट जस्ट इट्स लोकेशन एंड स्पीड यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेशन और स्पीड से रिलेटेड अगर कोई डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए हम इमेजिंग यूज करते हैं ठीक है स्पाई तो ये तो हो गया सर्विलेंस वाला ठीक वेदर सेटेलाइट सम नोटेबल पेलोड लॉन्च बाई पी एस एल वी तो पहले भी पी एस एल वी को यूज करके हमने कुछ इम्पोर्टेंट पेलोड जो है वो लॉन्च किए हैं जैसे कि चंद्रयान वन तो चंद्रयान वन जो है टू थाउजेंड एट में लॉन्च किया गया था उसके बाद मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन तो ये टू थाउजेंड फोर्टीन में लॉन्च किया गया था एंड इंडिया फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट तो इसको लॉन्च किया गया था टू थाउजेंड फिफ्टीन में स्पेस ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है स्पेस टेलीस्कोप ठीक है तो ये क्या करता है ये ऑब्जर्व करता है डिस्टेंट गैलेक्सीज को प्लैनेट्स को अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ठीक है उनको ऑब्जर्व करता है डिटेक्ट करता है और ये जो है हमने 2015 में लॉन्च की थी उसके बाद पी एस एल वी सी फोर्टी फाइव ठीक अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो इस रॉकेट में फोर स्टेजेस हैं हर किसी हर स्टेज में सेपरेट प्रोपल्शन सिस्टम है विच अलाउज देम टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली तो यहाँ पे ये फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए यहाँ तक ये स्टेज वन है पी एस वन स्टेज वन ठीक है पी एस टू यहाँ से लेके यहाँ तक पी एस स्टेज टू है फिर ये स्टेज थ्री है और ये जो छोटा सा है ये स्टेज फोर है ठीक है तो इसमें स्टेज फोर वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको ध्यान से सुनना तो यहाँ पे स्टेज फोर में स्पेशल क्या है वो है सोलर पैनल्स ठीक है तो बाकी का जो यहाँ से है ये मैं आगे कवर करती हूँ इससे पहले 
हम ये देख लेते हैं उससे पहले ये देख लेते हैं कि वाई पी एस एल वी सी फोर्टी फाइव इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया ठीक है तो सबसे पहले मल्टी ऑर्बिट मिशन है इसरो का ये पहला अटेम्प्ट है एट प्लेसिंग पेलोड और सेटेलाइट इन थ्री डिफरेंट ऑर्बिट्स इन वन सिंगल मिशन ठीक तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें द चीफ पेलोड द फोर थर्टी सिक्स के जी एमसेट इंजेक्टेड इन टू सेवन फोर्टी नाइन किलोमीटर ऑर्बिट तो सबसे हायर ऑर्बिट है ये सेवन फोर्टी नाइन किलोमीटर ऑर्बिट एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से एमिसाइट को प्लेस करने के बाद ये अर्थ का एक बार फिर से चक्कर लगाएगा और अपना एल्टीट्यूड जो है वो डिग्रेड करेगा आएगा 504 किलोमीटर पे अपना एल्टीट्यूड घटाएगा और आएगा 504 किलोमीटर ऑर्बिट पे और यहाँ पे ये 28 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को प्लेस करेगा ठीक है उसके बाद फिर से अर्थ का चक्कर लगाएगा ओवर द पोल्स एंड फिर से अपना एल्टीट्यूड घटाएगा फोर किलोमीटर इस बार 485 किलोमीटर तो यहाँ पे जो है ये एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा ठीक है ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल है ये 485 किलोमीटर पे एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा नेक्स्ट इज मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्च व्हीकल जो है अपना एल्टीट्यूड घटा रहा है ठीक है पहले 749 पे था फिर 4504 पे आया फिर फोर पे आया तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंजन शट डाउन होता है फिर से री इग्निशन होता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही कम समय में इंजन शट डाउन होता है और दोबारा से रीस्टार्ट होता है ठीक है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी और इस मतलब ऐसा करके जो है वो अपना ऑर्बिट घटाता है तो ये टेक्नोलॉजी हम पहले हम ये चार बार डेमोन्स्ट्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं पीएसएलवी सी ट्वेंटी नाइन में सी ट्वेंटी नाइन डिसम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन को लॉन्च किया गया था उसके बाद सी थर्टी फोर है जो कि हमने जून टू थाउजेंड सिक्सटीन में लॉन्च किया था फिर उसके बाद सी थर्टी फाइव है जो कि हमने सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन में लॉन्च किया था देन सी फिफ्टी ठीक है तो ये जैन टू थाउजेंड एटीन में लॉन्च किया गया था तो हम पहले चार बार इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं वही टेक्नोलॉजी हमने इस बार यूज की है ठीक है तो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 485 किलोमीटर एल्टीट्यूड uh, पे जो है यहाँ पे जो हमारा लॉन्च व्हीकल है जो हमारा रॉकेट है वो ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा ठीक है फॉर स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और उसमें जो है स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे ठीक तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं स्टेज फोर विल कीप द लॉन्च व्हीकल इन ऑर्बिट फॉर अबाउट सिक्स मंथस ठीक है छह महीने तक जो हमारा लॉन्च व्हीकल है वो अर्थ के ऑर्बिट में ही रहेगा ये 485 किलोमीटर वाला जो ऑर्बिट है इसमें ही रहेगा टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स इट विल यूज माइक्रो ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी का मतलब होता है वेटलेसनेस या uh, आप कह सकते हैं जीरो ग्रेविटी जीरो एग्जैक्टली जीरो ग्रेविटी तो नहीं होती बट uh, बहुत ही कम वेरी स्मॉल ग्रेविटी होती है जैसे आपने स्पेस uh, बेस्ड जो भी मूवीज होती है जैसे कि ग्रेविटी उसमें आपने देखा होगा ग्रेविटी में द मार्शन में इवन बिग बैंग थ्योरी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं है ना आराम से फ्लोट कर रहे होते हैं तो वो जो है माइक्रो ग्रेविटी की वजह से होता है एंड विल कैरी स्मॉल पेलोड्स तो ये जो लॉन्च uh, व्हीकल है ये पी एस फोर में ये जो स्टेज फोर है ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दी है इसमें जो है ये कुछ ऐसे uh, छोटे छोटे पेलोड्स लेके जा रहा है लेके गया है जो uh, जिसके थ्रू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगी डेटा कलेक्ट करेंगी और वापिस ग्राउंड स्टेशन पे वो डेटा भेजा जाएगा ठीक है आगे चलते हैं तो अब यहाँ पे ये जो पी एस फोर है ये फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है लॉन्च व्हीकल का और क्या होता है कि जैसे जैसे ये लॉन्च व्हीकल अर्थ अर्थ सरफेस से लिफ्ट ऑफ होता है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले पी एस वन जैसे इसका प्रोपोलेंट खत्म होगा तो पी एस वन जो है वो इस लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाएगा यानी कि फिर हमारा लॉन्च व्हीकल इतना रह जाएगा ठीक है जैसे ही स्टेज टू का प्रोपोलेंट खत्म हुआ वैसे ही स्टेज टू अलग हो जाएगा ठीक है फिर थ्री में भी ऐसे होगा तो इससे क्या होता है कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल है वो बन जाता है लाइट वेट ठीक है पहला तो ये कि लाइट वेट हो जाता है दूसरा बचता है पी एस फोर पी एस फोर फोर्थ एंड फाइनल स्टेज जो बचती है यानी कि हमारा लॉन्च व्हीकल बचता है इतना ठीक है अच्छा जो स्टेजेस अलग हो गई है जो स्टेजेस लॉन्च व्हीकल से अलग हो गई है वो बन जाता है स्पेस डेबरी ठीक है और या फिर कह सकते हैं स्पेस जंक ठीक जो कि आजकल एक बहुत बड़ा कंसर्न है तो यहाँ पे जो फोर्थ लास्ट स्टेज बच गई है उसको इसरो क्या कर रहा है उसको री करने की कोशिश कर रहा है कैसे करके उसको टेम्परेली ही सही लेकिन उसको री किया जा सके ठीक तो उसके लिए कुछ इनोवेटिव तरीके और क्योंकि अगर हम उसको यूज कर पाएंगे अब वहां पे अगर हम स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट करें तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे कॉस्ट इफेक्टिव है ये ठीक ज्यादा समय के लिए हम अपने लॉन्च व्हीकल को यूज
समय के लिए लेकिन कुछ तो जोर है इट हैज बिन ग्रेजुअली पुटिंग एडिशनल सपोर्ट सिस्टम तो अब इसरो क्या कर रहा है कि पी uh, को जो है उसके साथ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम से ऐड कर रहा है जैसे कि यहाँ पे इस बार क्या है सोलर पैनल्स ठीक है तो पी एस फोर में जो पेलोड्स जो स्मॉल पेलोड्स गए हैं साथ में तो सोलर पैनल्स क्या करेंगे उनको पावर जनरेशन पावर प्रोवाइड करेंगे ठीक है ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स कर पाए और डेटा जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्राउंड स्टेशन पर भेज पाए तो आगे चलते ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म ये मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे इसरो का सेकेंड अटेम्प्ट ये है इसलिए है क्योंकि जैन ट्वेंटी में पी C44 लॉन्च किया गया है तो उसमें एक स्टूडेंट का सैटेलाइट कुछ घंटे तक जो है वो अलाइव रहा था और उसको पावर जो है बैटरी के थ्रू मिली थी तो इसलिए इसरो का सेकंड अटेम्प्ट इसको बोला गया है ठीक है कि एज एन ये जो PS4 को ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली द स्पेंट स्टेज सिंपली ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सोलर पैनल ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है पावर जनरेशन के लिए यूज हो रहा है ये बता चुकी हूँ लॉन्च व्हीकल इट इज अ न्यू वेरियंट डेजिग्नेटेड एज पी एस तो अभी तक इसरो के पास जो है PSLV के तीन वेरिएंट थे PSLV G, PSLV XL एंड PSLV CA. ठीक है तो ये तीन वेरिएंट्स थे ये नया वेरिएंट है PSLV QL और इनमें डिफरेंस क्या था कि PSLV G जो है सिक्स स्ट्रैप ऑन मोटर्स और PSLV XL में भी सिक्स स्ट्रैप ऑन मोटर्स थे एंड PSLV CA में जीरो ठीक है तो फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो विल बी एम्प्लॉइंग फोर एक्सेल स्ट्रैप ऑन मोटर्स ऑन द फर्स्ट डे तो फर्स्ट डेज मैंने आपको बताया था पी एस वन के साथ स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो है वो अटैच uh, होते हैं बेसिकली बूस्टर्स हैं ठीक है ताकि आपको थ्रस्ट मिले लिफ्ट ऑफ के समय जब लॉन्च व्हीकल जो है लिफ्ट ऑफ करता है तो उसको जो है थ्रस्ट मिले यानी कि फोर्स मिले ठीक तो इसके लिए स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं अब इसमें जो है फोर एक्सेल स्ट्रैप ऑन मोटर्स यूज हुए हैं तो यहाँ पे ट्रेडिशनली दो या छह स्टेप ऑन मोटर्स आज तक यूज होते हैं पहली बार हमने चार स्टेप ऑन मोटर्स जो है यूज किए हैं अब इसमें यह है कि एक तो ये ओवरऑल वेट को रिड्यूस कर देता है रिड्यूस ओवरऑल वेट एंड सेकंड है कि ये सिक्स स्टेप ऑन मोटर्स के इक्वेलेंट है ठीक है उसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई एस टी पेलोड इज फ्लाइंग अबोर्ड एंड इसरो मिशन आई आई एस टी का मतलब है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि इसरो ने ही सेटअप किया है केरला तिरुवनंतपुरम में ठीक है पहली बार यहाँ पे एक व्यूअर गैलरी भी सेटअप की गई थी ताकि लॉन्च होते हुए लोग देख पाए एनी वे एमिसेट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटेलिजेंस सेटेलाइट तो ये सबसे चीफ पेलोड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट बता चुकी हूँ ऑर्बिट बता चुकी हूँ डेवलप्ड बाई डी आर डी ओ अंडर प्रोजेक्ट कॉटिलिया तो ये याद रखने वाली चीज है उसके बाद यहाँ पे है द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेटेलाइट टू गो अप ऑन द रॉकेट इज कॉल्ड एमिसेट ये इसके ये क्या करेगी ये एनिमी रेडार्स को डिटेक्ट करेगी और ग्राउंड सेंसर्स को डिटेक्ट करेगी ताकि हमारे देश की जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है उसको बूस्टअप किया जा सके और यहाँ पे डिफेंस प्रिपेयरनेस जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके ठीक है बाई मेजरिंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो अब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक में काफी सारी चीजें आ जाती है यहाँ पे रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव इंफ्रा रेड विजिबल राइट यू वी एक्स रे गामा रेज ठीक है तो पूरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मेजर करके रीडिंग द लोकेशन ऑफ रेडार एमिटर्स बोथ ग्राउंड एंड नेवल ठीक है बेसिकली एनिमी रेडार्स को डिटेक्ट करने के लिए सर्वेलेंस के लिए जो है ये हमारी सेटेलाइट है ठीक है एमी सेट सर्कल द ग्लोब रफली पोल टू पोल एवरी नाइनटी मिनट और सो ठीक उसके बाद 28 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया है तो यहाँ पे फोर कंट्रीज हैं ये आप देख रहे हैं यूएसए uh, की 24 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उसके बाद ऑल दी सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च अंडर कमर्शियल अरेंजमेंट कमर्शियल अरेंजमेंट से यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए आपको ये बताना है कि अंतरिक्ष क्या है एक क्वेश्चन और है आपके लिए वो है यहाँ पे स्पेस ऑब्जर्वेटरी मैंने आपको बताया था तो आपको ये बताना है कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी से बेटर क्यों है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स्ट इज पी एस फोर पेलोड तो पी एस फोर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म इज एन विशाज टू ये मैं आपको बता चुकी हूँ माइक्रो ग्रेविटी एनवायरमेंट फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अकेडमिक इंस्टीट्यूट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट तो तीन यहाँ पे स्मॉल पेलोड की बात जो मैंने पहले की थी वो ये है एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर फॉर आइनोस्फेरिक स्टडीज तो अगर आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा आइनोस्फेयर के बारे में तो यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए ये पेलोड है एजेंसी है आई एस टी आई एस टी अभी मैंने आपको पीछे बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेटअप बाय इसरो ठीक है उसके बाद ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर मैरीटाइम सैटेलाइट एप्लीकेशन कैन बी यूज टू कैप्चर मैसेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम शिप्स ठीक है तो जो मै
उसके बाद द ऑटोमेटिक पैकेट रिपीटिंग सिस्टम मेंट टू असिस्ट एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स फॉर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग पोजीशन डेटा बेसिकली लोकेशन डेटा फॉर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग लोकेशन डेटा ये इसरो का ही पेलोड है ठीक है तो ये है लॉन्च के समय की तस्वीर तो तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग